So, in general, ang inaaral ng sociology kasi ay yung mga social structures na sinasabi o ina-argue ng maraming teorista na labas sa individual. Um, so, ang pinag-aaralan ng isang social, ng sociology uh, o ang kanyang tinitiyorya o pinapaliwanag ay kung paano nabubuo ang patterns of behavior sa lipunan, i.e. ang tawag doon ay order or stasis o kung paano nagbabago itong mga order na ito. At, kung pa, at, isa, at pangalawa, inaaral din ng sociologist yung ano yung motivations ng tao to act in certain ways in society, to interact in certain ways in society. So parang dalawa yung major point ng sociology to study the, to the, 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 the patterns of behavior or social structures and how these patterns of behavior shape human action in society, inside society. At paano nagbabago itong mga structures na ito at mga orders ng lipunan. Ngayon, um, isa sa malaking bahagi ng ating panlipunang buhay ay yung balangkas ng kasarian at seksualidad. Um, ang lipunan ay lumilikha ng structures o mga rules and regulations na kailangan mong sundin ayon sa kasariang ina-assign sa iyo ng iyong lipunan o sa seksualidad na ina-assign sa iyo ng iyong lipunan so at is on one hand society becomes an entity that structures the the, the experience of gender and the experience of sexuality um, and it shapes those kinds of experiences uh, on the other hand uh, may mga teorya sa sa gender studies at sa sexuality studies na nagiging nagiging kung minsan na nagiging dahilan yung mga panlipo ng balangkas katulad ng patriarka at heteronormativity para uh, mapunta sa marginalized situations ang mga mga grupo ng tao na hindi umaakma doon sa kategorya o doon sa struktura o doon doon sa kategoryang nagiging resulta ng mga uh, diskurso at, at structures sa lipunan. So in that sense, uh, inaaral ng sociology kung bakit ganun yung order, ano yung mga dahilan kung bakit ganito yung order ng lipunan. Kunyari sa heteronormativity, if we go to sociology of sexuality, ang isang malaking dahilan kung bakit, sabi ng mga scholar, kung bakit ang lipunan ay nananatiling merong pamantayan na heteroseksualidad ang normal ay dahil sa malaking pagpapahalaga nito sa biological reproduction. So, importante yung pag-aaral ng, ng sexuality issues at gender issues sa lente ng sosyolohiya kasi binibigyan kanya ng ideya kung paano nahubukog ng lipunan yung mga kategorya na nagiging resulta ng hierarchy of people o hinahierarchize mo ang mga tao base sa kanilang kasarian at seksualidad dahil meron kang ang sexual structures and gender structures na nililikha ng lipunan. Pero sa kabilang banda, inaaral din ng lipunan ng, ng sosyolohiya kung paano nagbabago yung structures na yon At marami tayong pagbabagong nakita sa nakaraang mga panahon. Especially now, uh, maraming nagsasabi, we live in a very exciting time where there is a lot of ongoing changes in the context of how our society views, especially Philippine society, views gender, sexuality, and sex. Um, you have, you know, Attorney Jesus Pals is filing in the Supreme Court to argue for marriage equality. You have the anti-discrimination bill in, in Congress now. You have the reproductive health bill just being passed. Of course, it's still being debated in the Supreme Court. Pero maraming nangyayaring pagbabago at, at makakatulong yung sosyolohiya sa pag-aanalisa ng mga pagbabagong ito. Dahil makikita natin dito yung mga dahilan kung bakit nagbabago ang mga bagay-bagay at ano yung maaaring tunguin ng mga gantong klase ng diskurso. In the specific case of LGBT rights, malaki yung may tutulong ng sosyolohiya para maanalisa yung kalagayan ng mga LGBT bilang isang marginalisadong grupo at tingnan yung mga dahilan, mga panlipunang dahilan kung bakit sila marginalisado. Upang kung bilang isang lipunan, eh, na, na naisin nating pag-usapan at baguhin yung ganong klase ng kalakaran kung saan marginalize yung mga LGBT uh, individuals, 
ay magkakaroon tayo ng sapat na kaalaman kung paano natin susolusyonan yung mga ganong klase ng marginalization of specific groups L uh, uh, in the context of LGBT, LGBT in the context of the LGBT community. So, ang ang may tutulong niya ay doon sa diskurso ng paano tayo magle-legislate ng mga pulisiya para sa karapatang pantao ng mga L ng mga iba't ibang sexual minorities katulad ng LGBT um, community. 